你们两个要牢牢记住，七情伤身，六欲害人，这些都是世间最可怕的毒，叫人沉溺，不可自拔。只有绝了七情六欲，才能学到我们古墓派最高深的功夫。明白吗？师傅，男人真的这么可怕吗？当然，他们是洪水，是猛兽，是一切痛苦的根源。祖师婆婆，就是被男人辜负了，才伤了一辈子的心。所以，你们两个一辈子都不准离开古墓，不准接触男人，明白吗？是。是我生平第一次听到的爱情，是关于祖师婆婆和一个男人的故事。据说他们很相爱，但男人却一直不肯娶祖师婆婆。后来祖师婆婆和这个男人打赌，如果他赢了，男人就留下来娶她，或离开活死人墓；输了就再也不纠缠于他。我不知道这个男人究竟有没有爱过祖师婆婆，只知道他最后还是选择了离开。很久很久以后。师傅告诉我，祖师婆婆有个很好听的名字，叫林朝英，而那个离开她的男人，叫王重阳。你在干什么呀？嘘，小师妹乖。你想不想吃外面世界的糖人？想不想玩会转的风车？嗯，想。可是这一些都是孙婆婆故事里才有的东西。师姐，你见过吗？就在这座古墓之外，有一个繁花似锦的世界，那里什么都有，而且比我们的古墓大一千倍、大一万倍呢。虽然。我也没见过，不过小师妹，你只要听我的话，什么都不要问，什么都不要说，到时候这些好吃的好玩的，师姐都给你带回来。嗯嗯。莫愁，小龙女，怎么回事啊？这么晚了，怎么还不睡啊？孙婆婆，你看我脸上和身上长了好多小红点，我也不知道为什么。可能是练功练差了。这好端端的，怎么会出什么岔子呢？我们古墓派的内功需要收摄心神，少喜怒，少哀愁。这修行到了一定的火候，不但百病不能侵袭，就连容颜也能常住。你脸上的红点儿，我不知道怎么回事，得去问你师傅。可你师傅已经闭关修炼玉女心经了，这一时半会儿，没有两三个月是出不来的。孙婆婆，你可千万别告诉我师傅啊！你也知道的，我练武功的时候总是喜欢自作主张，希望能够另辟蹊径。如果被我师傅知道了，他一定会重重责罚我的。婆婆知道你聪明，可咱们古墓派的功夫是祖师婆婆传下来的，你再有本事，也总得二三十年后才能青出于蓝而胜于蓝。如今，规规矩矩练功才是正事儿。是。所以我也希望能够闭关修炼，将我这几年来所学的武功好好的整理一遍，希望能够在我师父出关之前给他一个惊喜，让他高兴高兴。所以孙婆婆这段时间，也希望您能多担待些。你既有这个念头，足见你是个可造之才。好，从明天开始，婆婆每天就把饭菜送到你石室的门口，你呀、啊、就心无旁骛，好好修炼吧。谢谢孙婆婆
，有了它，就天衣无缝了。世界，你骗了孙婆婆。乖，从现在开始，我就要下山去看看外面的世界了。以后每日三餐，你就钻进来帮我吃，这样别人才不会怀疑。只要你做得到，以后那些好吃的好玩的，世界都带回来给你。可是，师傅说，我们一生一世都不能离开古墓，万一碰到男人就糟了。你傻呀！师傅的话，不能不听，也不能全听。师傅那些道理，都是听祖师婆婆说的，她自己也没有离开过古墓。再说了，祖师婆婆自己遇见了坏男人，难道就可以说这世界上所有的男人都是坏的吗？哎呀，不说了，跟你说了你也不明白。我现在就要下山去了。我的师姐叫李莫愁，这个名字是师傅给她起的。莫愁，莫愁，就是希望她这一辈子都不要忧愁。可是她却偏偏姓李，李就是离，离了莫愁就是愁。很多年以后，我曾回想，再见，师姐一生的悲剧，就是从她离开古墓这一刻开始的。其实就是师傅他自己不好玩，这外面的世界多好啊！幸亏没信师傅的话，这一趟可真是没白出来。说得好啊，在家靠父母，出外靠朋友。我们兄弟初来乍到，借贵宝地。兄弟我，今天就献丑了，给大家练一练赫赫有名的铁掌神功。诸位，这是一锅热油，哪位英雄敢把手伸进去炸一炸？哎、诸位请看，若不是我内力深厚。我这双肉手岂能入油锅而不坏？有钱的朋友先生啊，先生，谢谢大哥。姑娘，你怎么看功夫不给钱呢？一，我没钱；二，你们骗人的，我干嘛要给钱？放屁！你竟敢说我们大哥的铁掌神功是骗人的？懒得理你。哎，别走，把话给我说清楚了，姑娘。大家都是混江湖的，怎么这么不开面？如果你说我这功夫是骗人的，那你把手伸进去炸一炸，来，好，就是。既然你说炸一炸，那就炸一炸。大哥，这娘们怎么办呢？姐，先看看。没事没事，其实啊，大家都被他们骗了。其实呢，这根本就不是一锅真正的油，而是小半锅的油和大半锅的醋，醋比油重，所以呢就会沉在这个油的下面。而当这个火点燃的时候，醋就会比油先沸腾，这时候就会咕嘟咕嘟的冒泡。
就好像是表面的油也沸腾了一样。其实现在这锅里根本就不烫，而是温温的。你们看啊，不信的话，大家可以闻闻，这明明就是醋味嘛！臭你娘们，干什么？滚开！哎，走走走走走，联系他，敢拆老爹台！兄弟们，快叫他！喂，是你们先骗人，你们还要动手打人啊？打你，我还是抓你，把你卖到妓院去。男人果然都不是好东西啊！那就别怪我了啊！敢惹我，活该！死尸，死于醋与毒暗器。啊！看来杀人魔头还没走远，咱们得赶紧追，要不你的手就保不住了。追！女魔头哪里跑我的师姐李莫愁从小就住在古墓里，从来没有接触过任何人。在她的世界里，杀人其实也没什么大不了的。不久之后，江湖上的人给她起了个绰号，叫“赤练仙子”。就是这个女魔头，最近在江湖上无恶不作，一言不合就要杀人。我们和她会过两回面，死了不少的兄弟，侥幸活下来的，也受了很重的伤。这个女魔头。不但暗器歹毒，掌法极快，而且轻功更是高的不可思议。啊、哦，这个女人叫什么名字呀、啊？啊，她自称是古墓派的传人，叫什么赤练仙子李莫愁。可咱们江湖上哪有什么古墓派啊？我们这么多人来到江南陆家庄，为的就是请陆老庄主出山，降服那个女魔头。陆家刀法江南一绝，定能马到成功。陆公子。可我们这茶也喝了，点心也吃了，赶紧把陆老庄主给请出来吧。哎，哎，呃，诸位朋友若是来请家父的，恐怕难以随愿了。早在两个月前，家父就已经仙游了，难道诸位不知？这,这什么？陆老庄主已经仙游了？这这这可如何是好啊？难道江南武林注定要遭受一场浩劫？没人能降得住那个女魔头了吗？不然不然，天下五绝之中，东邪西毒南帝北丐，四位高人尚且还在。中神通重阳真人虽然谢世已久，但是全真教的邱道长及其他道长也还在，又怎么能说无人能收服呢？这些前辈高人侠踪不定。上哪儿去找？
就算是找到了，那也是远水救不了近火。呃啊，好。既然事情如此紧急，那不如由兄弟我出马，将这个女魔头制服，如何？牛！呀！凭我的功夫跟那女魔头斗，也只能过十招。你连我三招都接不住，你拿什么去制服他？我看啊，还是别白白送命了啊！这位仁兄，胜负还未定，你又何出此言呢？那我倒想看看你还有什么招数。江湖上哪有什么古墓派？我们这么多人来到江南路家庄，为的就是请陆老庄主出山。<笑>你们都别动啊！我这个上面呢，还有两个机关，我都不用手去动它，它就能发射出一百零八枚牛毛钢针。试问诸位，在下的这点本事，足不足以收服这个女魔头呢？嗯，莫非你的意思是，将那女魔头骗到陆家庄大厅，然后用此机关将她擒住？呃，不，来，先坐。啊，先坐。我又何必将他骗来此处？在什么地方，我都可以将他收服。要知道，在江湖上，武功的强弱并不是唯一克敌制胜的手段，而谋略和智慧，才是克敌之宝。那，贤侄的意思是？这个嘛，山人自有妙计。都已经四处玩了好多天了，接下来要去哪里玩呢？你是谁啊？为什么总是跟着我？我？这里还有别人吗？我怎么会跟着你呢？正所谓，大路朝天，各走一边。如今你要往这边走，我也往这边走，又怎么能说是我跟着你呢？喂，你是不是喜欢我？啊？我知道我长得好看。在江南，有很多女孩子会喜欢我。不过看你这个相貌，倒好像是我喜欢的味道。不过，要是再温柔一点就更好了。现在太凶了。你再乱说的话，我就杀了你啊！啊，这么凶可不行啊！男人不会喜欢这么凶的姑娘的。姑娘嘛，要温柔一点。哇，这样好看多了！我杀了你啊！你往哪跑、啊？你是不是找你的？哪里跑？<笑>踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。李莫愁，我们找你找的好辛苦，兄弟们上、啊、上上！四位壮士，我看你们是认错人了。这哪是什么李莫愁啊？这是我老婆呀！我们刚才只不过不小心吵了几句嘴而已，准备回家呢，是不是老婆？来亲一个。这是我的初吻哎。他们四个人，你只有一个人，我这是在救你，好汉不吃眼前亏吗？谁要你救啊？我李莫愁天不怕地不怕，不就？
就是四个送死的吗？没想到你武功这么高啊！我真是白为你操心了。但是你也没有必要把他们都杀了吧？本来你今天非礼了我，我应该连你一起杀掉的。但是看在你也算是一片好心，我就饶你一命吧。你走吧，我不想再看见你。哎，喂，姑娘，江南这么大。如果没有个熟门熟路的人给你带路的话，我怕你会走丢啊！你肯定没有吃过粉蒸排骨，肯定没有吃过小笼包，还有鸡丝云吞面，你吃过吗？哦，对了，还有太湖，那里真的好美呀、啊！怎么样，心动了吧？如果姑娘想去玩一下的话呢，本公子就陪姑娘走一走。嗯，嗯，嗯，嗯。那如果姑娘不想去的话呢，那我就只能自己去喽。再见。喂，你回来。如果没有你说的那么好的话。我就杀了你啊！包子，哎，你包出笼的包子，这么多人啊？那当然了，这里的包子远近闻名，吃上一口，保证你忘不了。哼，哎，有位子了，掌柜的，那边再加俩。好嘞，拿走。是我们的，可是我已经做了呀。老板，来两屉包子。好嘞，好嘞，马上，好嘞，你们怎么不讲道理？我杀了你们！爸，吃包子嘛，要开心一点，何必这样呢？可是他们太过分了。哎，我给你变个戏法好不好？变戏法。过来！怎么回事啊？怎么变成石头了？是啊。哎，包子还没吃呢，你带我来这边干嘛？你看看，这是什么？你怎么做到的？不告诉你，包子呢要趁热吃，不然就凉了。那我就不客气了。嗯，吃包子呢要大口大口吃，你要吃没有味道。你看我，嗯嗯嗯，怎么样？嗯，好吃。嗯，果然是与众不同。嗯，哎，嗯，你这个人还挺不错的。那当然了。挺不错，还用你说啊？嗯。可是，我师傅说，男人啊，就像洪水猛兽，是最可怕的东西。你师傅肯定没有接触过男人。你怎么知道？因为男人的好处太多了，他肯定是吃不到葡萄，说葡萄酸。那你就来说说。男人有什么好处？男人的好处可多了，他们可以安慰女人，女人在受欺负的时候，他们可以保护女人。哼，我才不需要那些臭男人保护呢。哎，干嘛呢？小心点。还有。女人在受伤的时候，男人可以帮他们减轻痛苦
，你真的很好看。男人，你叫什么名字？啊？陆展元。我叫李莫愁。莫愁，莫愁，这个名字好啊。你现在遇到了我，从今以后。我都不会再让你忧愁了。你骗人！我师傅说了，男人都是骗子。我不是说过，你师傅从来就没有接触过男人吗？看着我的眼睛，你觉得我在说谎吗？好小的眼睛啊！明明是我的眼睛里有一个美女，好不好？人这一生呢，就是为了寻找自己生活的另一半，然后一起面对困难，一起往前走。天冷的时候，可以抱在一起相互取暖；天热的时候，可以挥一挥衣袖，为对方扇风。用快乐扫平对方的烦恼，用身体抚慰对方的心灵。莫愁，你看到过你师傅笑吗？或者说，你有没有见过你师傅真正的快乐过？所以我不希望你跟他一样。我喜欢看你笑，因为你笑起来真的很好看。可是，没有什么可是。如果连这次你都不相信的话，那以后就算相信，也来不及了。老天爷可是不会随随便便的把人送到你面前。当然，你要有所顾忌的话呢，我也会尊重你的。啊，我我没有顾忌要不要去看看？哦，走。哎，瞧一瞧，看一看吧，大家过来看看来。哎，各位老少爷们儿、姑娘大嫂们，今儿是初七，往年都是男子抢花灯送给心爱的女人，今天我要改改规矩。改什么改呀、啊？怎么改呀、啊？啊？怎么改？来，往这儿看。这条玉带是当年高祖皇帝赠予本朝第一位状元的。哎，后来江南的状元都系过这条玉带。今天小老儿把它带了过来，就是想请各位姑娘们一展身手，为自己心爱的人争一个头彩。来，哪位姑娘想来试一试啊？来呀、啊、来呀、啊！这个腰带还蛮漂亮的。如意郎君来试一试。你喜欢啊？姑娘们踊跃出手啊！我帮你去拿。且慢，姑娘，这里要凭真本事，不能用武功。不能用武功？不用就不用，现在可以开始了吗？你说不用武功，那我怎么信呢？除非你……除非什么？都说会武功的人被封了穴道，就没法施展能耐了，也不知是真是假。除非你自个儿封了穴道，我就信。好，算你识相。他这个人其实也不算太坏，他这般对我，我却算计于他。封就封。慢着，你疯了！万一自封穴道遇到仇人怎么办？哪有那么巧的事情啊？我只是想让你开心罢了。其实我对这个腰带并不感兴趣。啊？我们走吧。可是，还没拿，走，还没拿，走走啊！哎，你
你刚刚情绪还挺好的，怎么突然一下就闷闷不乐了？你师傅说的没错，男人确实没有一个好东西。你怎么突然这么说啊？我之前只是想跟你开一个玩笑，没想到你却当真了，还为了我去抢玉带。你说什么？开玩笑？你该不会以为我真的一看到你就对你着迷了吧，陆振元？我知道我这个人嘴不好，说话容易让人产生误会。如果之前有什么对不住的地方，请你包涵。江南好玩的地方我已经告诉你了，我还有别的事情，我先走了。你想怎么样？我知道武功敌不过你。如果只有一种方法能够让你解恨的话，你就杀了我吧。有何吩咐？你是这辣辣的东西，喝了以后能解忧愁。怎么我忍着喝了这么多，除了头晕，一点感觉都没有啊？嘿，姑娘，这还不到时候呢，你再多喝一点才有感觉呢。好，那我就再相信你一次。但是，如果我喝了以后还是没有感觉，我就把你杀了，听见没有？是，是。去吧。啊，回来。你觉得我美吗？美，美，美。美那他为什么不喜欢我？郎君，郎君，你等等我。郎君，你到底什么时候娶我？你还娶不娶了？哎呀，你烦不烦呢？你追我都追了三天了，那我不是因为太爱你了？你今天给我个准信儿，到底娶还是不娶？要是说精了，我以后再也不会缠着你了。那好了好了，我娶你，我娶你还不行吗？你想饶命，你想饶命！我问你，为什么他不喜欢你？你还可以让他娶你。你没有听说过吗？男追女隔座山，女追男隔层纱。只要我们女人锲而不舍，天下就没有追不到的男人。好一个锲而不舍！陆展元，陆展元。展云送给我的花吗？难道他遇到了危险？嗯、臭小子，陆老庄主他一世英名，却生了你这么一个如此孬种的儿子，你自甘堕落，跟那个女魔头爱着死去活来，神魂颠倒，你辱没了他老人家的一世英名。你真是死有余辜！我劝你，还是乖乖告诉我们那女魔头的下落。我们看在老爷子的份上，不与你计较。要不然……好了好了，跟他置什么气？昨晚磨了一夜嘴皮子，骂也骂了，打也打了。这小子死猪不怕开水烫，没用。这女魔头虽然狠毒，毕竟还是出涉人世的少女。这小子又长得俊俏，昨晚那女的差点就为他自封了穴道
，要不是这小子忽然发疯，咱们早就把他擒住了。你没事吧？你怎么来了？你怎么会来救我呢？我实话告诉你吧，之前我都是跟他们串通好了来害你的，包括上次抢鱼蛋，我死不足惜，你又何必来牺牲自己？我也不知道为什么，但当我觉得你有危险的时候，我就一心想着过来救你。我不值得，值不值得只有我自己心里最清楚。你虽然存心骗我，却舍命护我，此情此意，绝非虚情假意。你若真觉得对不起我，就活着补偿我，好不好？我们先上去吧。去死！你没事就好，我没事。陆浪，你知不知道，昨天晚上你说你要离开，我当时以为我不会有什么感觉，可是后来我的心突然好痛。我以前从来没有过这样的感觉，你答应我，永远不要负我。你说我救了你，你要怎么补偿我啊？如果我名正言顺的娶你做我的妻子，你会同意吗？你说的是真的？当然是真的。不过你要答应我一个条件。嗯。以后不能再乱杀人了，因为每一个人生活在这个世上，都有生存的权利。我们不能剥夺他们这些权利。嗯，我答应你。你不会因为我以前杀过人而嫌弃我吧？当然不会。以前是以前，现在是现在。我们两个在一起，可以干很多事情来弥补以前犯下的过错。嗯。我以后就是你的戒尺，也是你的守护。我会让你幸福的。问世间情事。小生死相许，天南地北双飞客，老痴。不知道为什么，我总觉得不对劲。精心设计的机关，竟然成为我们抓你的工具。我家人呢？你放心，你的家里人都很好。不过今天这个女魔头要是不死的话，我就很难保证你家人的安全了。他
们是无辜的。无辜？你问问你身边的这个魔女，她残害了多少无辜的江湖人士？今天，我要除魔卫道，区区牺牲几个人，又算得了什么呢？陆浪，你不让我杀人，但若不杀了他们，他们是不会放过你的。陆郎，我没有杀人，你看接下来该怎么处置？各位仁兄。李莫愁今天既然来到往陆家庄，以后就不会再去危害江湖。希望我们就此翻过这一页，以后井水不犯河水。你们走吧。想不到你们如此歹毒，我们都已经放过你们了，还不知死活！哼，像你这样的女魔头，怎么吃斋念佛？我们技不如人，今天死了就死了，但只要我们正义人士还有人活着，就要把你，还有他们陆家庄庇护你的人杀个鸡犬不留！找死、啊！不要，莫愁，陆狼，你没有听他刚刚说的吗？今日若是放虎归山，他日定会后患无穷。你们这些所谓的正义之士，如果以后谁还想找我李莫愁和陆家庄的麻烦的话，尽管放马过来。走。你不是答应我再也不杀人了吗？陆狼，难道你想看着你的家人一个个死掉吗？我的庄子里面，全部都是机关。等我再改善一下，我们不用出庄子，就没有人能把我们怎么样了。这些机关，对付那些酒囊饭袋，也许还有一些用。可是如果遇见高手，那就是一文不值。陆狼，你刚刚也看到我是如何脱困的。现在看来，你要把武功学得更好一点。陆狼，你不要怕辛苦，只要我们两个能活着。能永远在一起，那就是最重要的。我现在先去看看你的家人在哪里，你先休息一下。我欲渡你成佛，却被你垒成了魔，真是讽刺。以后啊，大家都不用那么辛苦了，只要轻轻的用手一拉，嗯，所有的花都全交了，怎么样？好、哦，好，好，好，好。好。莫愁，你看，我新发明的。陆老，我只是没事干，随便玩一玩嘛。你知不知道，现在有多少人想要我们死啊？你现在不把武功练好，万一哪一天我不在你身边了，那怎么办啊？哪有那么多万一嘛？好好好好好，你说练就练。你看你，学武功都不好好练，都好几个月了，一点进展都没有。好了好了，这不是有你在吗？不会有事的。哎，我们先商量一下成亲的事情吧。等到我们成亲之后，再练剑也不迟啊。你为人善良，不知道江湖险恶。可是万一哪一天被他们钻了空子，那可怎么办啊？不行，你还是要把武功练好，要不然我就不理你了
，把剑捡起来，快点。嗯，去捡。所有的情感都经不起生活的推敲。女人总是想用一生来改变一个男人，让他跟自己所幻想的一样。但并不是每个男人都甘愿被改变的。就在师姐沾沾自喜的时候，为她的男人付出一切的时候，她并不知道，他们两个人的心。其实已经越来越远。好些没？还有没有不舒服啊？是，是你救了我呀！<笑>是啊，我替程大夫去给病人送药的路上，看见你那样，我也不知道该怎么办好，就七七八八的给你上了些药。还好阿弥陀佛，你没事就好了。就在里面！好你个死丫头！我就说你偷人养汉吧，还不承认？这次可被我逮住了吧？我没有，不是这样的。还敢狡辩？来呀，给我打！让开！打！好了好了，跑不动了，跑不动了！这些都是什么人啊？怎么那么不懂规矩啊？都是大奶奶的人。大奶奶是什么人？啊，我叫何云君，是程家大药号的使唤丫鬟。平日里程大夫对我很好。所以大奶奶呀，心里不舒服，成日有事没事的找我麻烦。不过我已经习惯了，没事的。哎，在这样的杜甫家里讨生活，这日子哪能好过呀、啊？你既然出来了，那就别回去了。嘿嘿嘿，要不，以后你就跟着我吧。不行，程大夫救过我爹一命，我爹临终前说过了，人要懂得知恩图报，不能因为这点小事情就忘记救命大恩了。我还是得谢谢你帮我打抱不平。那那我先回去了，反正我又没犯错，没事的。呃，这，哎哎哎哎哎，你先别走。哎，报恩固然没错，可是你也不能老是被人欺负啊。呃，要不这样吧，我教你几招点穴的功夫，你好防身。这，哎呀，兴你报恩就不兴我报恩吗？那好吧，谢谢大叔。大叔，我有那么老吗？那。我叫你大哥。哎呀，算了算了，呃，大叔也好，大哥也好，你啊，看好了啊！哇，好厉害啊！
月姑娘，我从未想过要做你的大叔，我只想和你携手，比翼双飞。三通，三通，三通，你怎么不敲门就进来了？我们都老夫老妻的了，还敲什么门呢？你有事儿啊？三通，嗯，我们都成亲那么久了，而且，嗯，父母一直都盼着我们要孩子，嗯，不如今天我们就，嗯，哎，怎么了？哦，我我刚练完功，这一身臭汗的，我先去洗个澡。你。怎么回事啊？最近都是怪怪的学了我们家武功，倒想问我是谁？我是该说你不聪明呢，还是说你做贼心虚？你是大叔的杨子，原来是大婶啊，叫的比唱的好听。我就纳闷儿，你这么一个漂漂亮亮、娇滴滴的小姑娘，怎么这么爱勾引人家丈夫，破坏人家家庭呢？大婶儿，你何出此言？我没有。那为什么他为你神魂颠倒、茶饭不思啊？我不知道啊，我把他当成一位很尊敬的长辈，何况我们年龄差那么多，我怎么可能喜欢他呢？难道是这个老不死的自作多情？啊，小姑娘，对不起啊，我有没有伤到你啊？大婶儿，你别气恼。如果你不放心的话，大不了以后不见他就是了。谈何容易啊！他要是疯起来，没有人能挡得住。侯玉军，他在那儿，在那儿抓他！你啊！三通。你来找阿元做什么啊？我你这个婆娘，我越看你越不顺眼了。你怎么什么事情都喜欢插一杠子？你信不信我把你赶走？事情不是你想的这样子的。我看你喜欢阿元姑娘，所以我想跟她聊一聊，大家结个亲，也好了了你的心事。你难道不喜欢吗？结亲？结亲？结亲好，结亲好。你听我说，原来呢，我只有一个想法。但是现在，看来情况有点不同了。阿元他回不去了，不如这样，我们就把这事儿给办了。阿元，你可以搬过来跟我们一起住。三娘，你真的是这么想的吗？哎呀，看来是我错怪你了。不可以，不可以，不行的。有什么不可以的？你们俩呢，有这个缘分，都是几世修来的。这样，听我的，现在呢。就认个干爹，干爹！我不要做干爹，我不要做干爹，我要媳妇儿，不要干爹，不要！干爹！等等，我要跟你结亲，我不要做你的干爹！哎呦，大叔！行了，你什么都不要说了。哎，三娘，今天晚上我就把成亲仪式准备好，我不会亏待你的。成亲喽！不行，大叔。
事儿，我是个不祥之人，到哪里都给人添麻烦，倒不如死了干净。你真的对我家男人没兴趣吗？我只是感恩而已。多喝几杯啊！来，进戏啊！哎，新娘子怎么跑了？哎，新郎官，快看看新娘子怎么跑了！怎么回事？浩元，浩元，你去哪儿？浩元，这大喜的日子，你怎么跑出来了？怎么是你，阿元呢？我知道了，你们合起伙来骗我。你不用追了，我已经安排妥了，你追不上他的。你，好打死你吗？你的心都不在，我死又何惧呢？我说过，我们两个成亲不会影响咱俩的关系。不会影响吗？你现在摸摸你的心，还有一个地方是我的吗？有吗？你还记得，在娶我的时候，跟我说过的那句话吗？你说，不会让我难过，也不会让我流一滴眼泪。可是现在呢？现在我的眼泪就没有停止过。你杀了我吧！你杀了我吧！我宁可跟我的孩子一起离开，我也不愿看到像你现在这个样子。孩子，你有喜了。三通，这样，我可以留下你吗？我要阿元，可是他不要你。我不管，我要阿元，我要阿元。不管是天涯海角，我都要和他在一起。你不要这样，阿元。你知不知道，如果你不杀他的话，他就会把你给杀了。他是谁？他为什么要来杀我？我也不知道他是谁，只是觉得他武功还不错，所以拉来给你练练剑。练剑？你怎么可以这样？你这不是草菅人命吗？我这不是为你好吗？你练武缺乏实战经验，如果没有人跟你以性命相搏的话。你又怎么会知道这其中的凶险呢？可那是一个人，他是无辜的，那是一条人命，一条人命，你知道吗？江湖上人命如草芥，你关心他们的性命，那他们关心你的性命吗？我告诉你，不会。只有真正的成为强者，才可以生存在这个世上。眼下，看我们俩不顺眼的人越来越多。我不想，我才刚刚跟你在一起，才刚刚开始我美好的未来，就结束这一切，你懂吗？你不要说了，反正我不喜欢这样，我不想把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，请你以后不要再滥杀无辜了，不然我，不然怎么样？不然我都不知该怎么面对你了。陆郎，你不要跟过来，我要一个人安静一下。我这么做，还不都是为了你？你这个傻子
，怎么就不明白呢？不开心，来呀！你这人怎么这样？自己不快乐，也让别人不快乐，要全世界的人都跟你一样，那岂不是世上再也没有快乐了？哎哎，哎，姑娘，你知道怎么样能快乐吗？这个嘛，比如说，我好心扶你起来。你跟我说谢谢了，我就会很快乐。再比如说，你把我的草药弄脏了，你帮我采回来，采得越多越好，这样我也会很快乐。那都是你的快乐，又不是我的快乐。我还没说完嘛。看你这人，一定是遇到了不快乐的事吧？假如你跟我说声谢谢，我心情好了，对你笑笑，你不也可以快乐吗？再说了。替我采草药，又费时又费力的，哪有时间想烦恼的事啊？这不是又是一件快乐的事吗？是啊。给我。啊，喂，你拿我草药干什么？你不是说采草药就会快乐吗？走啊。小心脚下。好。是这一株吗？就是他，你好厉害呀、啊！我想踩他好久了，都没踩到呢。没想到你一下子就踩到了。男人就是男人嘛。你很会夸人嘛。能让人快乐的话，为什么不呢？你是开医馆的吗？采那么多草药？不是，我是途经嘉兴的时候，看到有好多寄居在破庙里的穷苦百姓得了病没钱治，所以我准备采点草药送给他们。嗯，心地不错。不敢不敢，其实啊，这也是一件快乐的事情。你帮助了他们以后呢，他们不仅对你好，而且还有小朋友给我唱歌听呢。你一直都很快乐吗？当然也有烦恼的事了。不过我想，反正开心也是一天，不开心也是一天，就没那么纠结了。听你这么说，好像很容易似的。当然容易啦，你看我的。像我一样把手抬起来，不不，快点！啊！你快点！快点快点！啊！哎呀，你大声点！啊！啊！啊！啊！啊！啊眉头不要总皱着，眉头皱多了就恢复不了了。别皱了啊！好了，我药采完了，我还是先回去了。喂，我送你吧，等等我。啊！喂。呀
快乐了。为什么？这个世界上本来就没有那么多为什么。自己种下的原因，就要自己吞下这个万恶的果。姑娘，啊，我叫何元君。何姑娘，我真的有点累了，不能送你了，我先走了。喂，好端端的，怎么又不开心了？我有哪句话说错了吗？你怎么会有错呢？这都是我的错，是老天爷给我的惩罚，我可不想把你也牵扯进去。告辞。哎，喂，喂，你还没告诉我你叫什么名字呢？陆展元，展翅高飞的展，开国元勋的元。陆展元，他眉宇间埋藏的究竟是什么样的苦呢？我还能再见到他吗？何元君啊，何元君。只是萍水相逢而已，你会不会想太多了？你哭什么哭啊？我又没说要杀你。我不哭，我不哭了，女大王。我跟你无冤无仇的，你这么对我是干什么呀？我求求你饶了我吧。女大王，这个称呼还挺好玩的。你放心。我一不要你钱，二不要你命。我过来，只是想请教你一个问题。女大王，你请说。我听说，你是整个嘉兴城最受丈夫疼爱的女人。陈情很多年了，丈夫不但不出去应酬，就连看一眼其他女人都觉得内疚，是不是真的？你要说起这个呀，这倒不假。我相公对我呀，那是极好的。那有什么秘诀吗？秘诀？哦，就是说，你是用什么方式，才可以让你丈夫对你如此死心塌地？这这个嘛，这哪有什么方式？你再想想，再想想，想想，想想，哎，我想想，咦，我想起来了，就是这个刺绣，刺绣，对，我们家所有的衣物都是我绣的。什么针啊！还没有我的冰魄银针好使呢。女大王，你到底学还是不学啊？我没说不学，必须学。哼。其实我也挺贤惠的。啊！陆郎，吃饭了。陆郎，还在生我的气啊？不要生气了，我知道你是个好人，不想滥杀无辜。可是我这么做也是为了你好啊。假如你实在不喜欢我这么做，那大不了以后我不杀人了，行不行啊？好不好？好。那我们去吃饭。动手了，吃饭。这个人的武功不一般，你告诉他在哪里，我去会他。吃饭。陆郎。那如果我告诉你这个人在哪里，你会怎么办？此人武功虽浅，但执法高明，在不知是敌是友的情况下，还是先除去为好，以绝后患。你除了杀人，还能说点别的吗？可是这个人对你……我累了。我要去睡觉了。哎，陆郎，我不是这个意思，我我要睡了，你走吧。
，何姑娘，你怎么会在这儿？陆郎，我发现这个丫头执法不错，所以啊，特意把她抓回来给你练练手。你放心吧，我答应你的不会再杀人了，我不会杀她的。我现在要出去做一件很重要的事情，就先不陪你了。你好好陪我陆郎练习，别想他，不然的话，你小命难保。姑娘，快拿着，什么也别说，趁他不在马上离开，不然他回来插翅也难飞了。哎，我若逃了，你怎么办？能留你一命离开这个鬼地方，已经是老天的恩赐了。你又何必来管我呢？快走！不，要走一起走。我一直不知道你心里吞着什么样的痛苦，可今天我是明白了，有什么事情会比如不了自己的心愿更痛苦呢？他武功太高了，如果我们两个人一起逃走的话，他一定会追到天涯海角的，我们是走不远的。我们，我们逃得了一天，就快乐一天。逃得了十天就快乐十天，若真逃不了，决定的一刻也是快乐的，至少还有希望在啊！你要是没有这个勇气的话，倒不如杀了我。死不可怕，可怕的是每天看着你在这里受折磨。我们只是萍水相逢，我与你何干？那我又与你何干？你何必舍命救我呢？我，我倒有个好办法。陆郎，陆郎，给你带来一个惊喜，你猜是什么？看，我绣的，好看吗？拿着。你怎么了？我别动！你最好不要轻举妄动。这里已经被我布满了机关，你最好立刻放了我。你到底想怎么样？快给我备一匹快马，让我带他离开这里。等到了安全的地方，我自然会放他回来。那你最好想清楚，要不然的话，无论你跑到天涯海角，我都不会放过你。我已无路可退，你最好按我的方法做，否则我就……你别杀他！好，我答应你。终于逃出来了。是啊，以后我们的每一天都是偷来的，不能再皱眉头了，知道吗？你接下来打算怎么办？天下之大，总有我们的容身之处。我去塞外，你就去漠北；我留江南，你就去草原。我就不信林墨重有天大的本事，可以找到我们。我们就不能在一起吗？要生一起生，要死一起死。我们不过才见两次面。有些人只要见一次，就像相处了一辈子；有些人就算相处一辈子，结果也像陌生人一样。你是第一个懂我的人。你是第一个给我快乐的人。如果不能抓住你，那我这次逃出来又有什么意义？我知道，你肯定一直都是在同情我。也许是我自作多情，我只是想把心里话说出来，这样就不会有遗憾。我去烧些干柴。站员，我不是同情
，你也不是自作多情。不知道为什么，自从我遇见你的那刻起，我心里突然多了一份牵挂，总想着什么时候能再见到你，想着有谁能抚平你心里的痛苦。你知道吗？你刚才跟我说的那些话，我听了非常的高兴。只是我怕。我怕你是因为现在的此时此景，我怕你是因为与我同病相怜。我会永远陪在你身边。见你江山嫁人，一生休。纵被无情欺，不能休。我此生绝不负你远都能追上，我在马蹄上涂了磷粉，若不是下了一场大雨，你这贱人早就死了。看着，让开！我杀了他！我李莫愁下山以来从未栽过，你居然敢在我面前耍花样，我现在就要你死！我爱的人是侯元君，你杀他等同杀我。你失心疯了是吗？你被这个女人控制了是不是？没关系，我不怪你。我们回家，我替你治。我们回家。你别过来！林莫愁，你以为你是谁？你凭什么主宰我的人生？你凭什么逼我做自己不开心的事情？我现在告诉你，我爱的人是何元君，我生死都要跟他在一起。爸，我杀。你和那个女人是什么关系？但我们为了他们打得难分难解，他们俩却要逃走，是不是很可笑？
！住手！你杀我陆郎，我也杀这个女人。你，让这个负心人也尝尝被人伤害的滋味。元君，你怕吗？有你在，我不怕。好，来呀、啊！感情一事贵在两厢情愿，你既已有三娘，何必再自造杀孽呢？哪来的臭和尚，管什么闲事！大胆，敢与一灯大师这么说话！一灯大师又是谁？有什么了不起？我倒要看看，有什么能耐！施主，为何这么执着？我心心念念为他，他却弃我如敝履。这口气不报，我誓不为人。我知道你武功高强，我打不过你。最好是今天就把我杀了，不然的话，我一定会把他们俩加注在我身上的痛苦，千倍百倍的奉还。且恩爱会，是非难得久。由爱故生忧，由爱故生怖。若离于爱者，无忧亦无怖。女施主的怨念，老衲理解。但所有的爱恨情仇，不过是刹那的烟花。即便当下冲动，过后回想，也必然会觉得可笑不堪。老衲有个提议，不知女施主可愿意听啊？你也自知老衲武功高，你一筹，如若勉强报仇，不过是徒增伤悲。你倒不如先行离去，我们定个十年之约。若十年后，你已云淡风轻，自然是皆大欢喜；如若你还痛苦难受，到时再有什么变故，老衲必不插手。你觉得如何呀？今日看来，是讨不到便宜了。好，今天就算你们运气好。不过陆展元，我告诉你，你一定要等住，我会回来找你的。你千万要健健康康的等着我，别伤了。别死了！我一定会回来找你的。多,多谢大师救命之恩，我们夫妇感激不尽。佛家说缘法，善缘也是缘，恶缘亦是缘。你们都与我有缘，所以来消弭恩怨。但刚才那位女施主怨气太重，不知道她将来结果会如何。但愿他自己能够想通吧。三童、三娘
，我们走吧。是。啊。浩云，我。红尘里的牵绊，向来都是痛苦的根源。只有远离颠倒梦想，才能还自己一片清净。只可惜，世间多少痴儿女，情到深处无怨言。莫愁，你不必再枉费精力了。为师已将机关彻底改动，你进不来了。师傅，弟子知道错了。您说的对，男人如穿肠的毒药，这次弟子吃了亏，下次一定不会再偷偷离开了。师傅，请你再给弟子一次机会。痴儿，痴儿，你怎么就看不破呢？你染上了红尘习气，如何还能回古墓？这长夜漫漫，你又如何守得住？去吧，以后不要再回终南山了，就当你我师徒缘尽，你好自为之。不，师傅，只要师傅相信弟子，弟子一定守得住。那好，你立个誓。从此不出古墓一步，不然就葬身火海。你说了，师傅就让你进来。若不出古墓，怎能再找那对狗男女报仇？师傅，请你再让弟子出去一次。我就说你放不下。既然如此，你去吧。师傅，我意已决，无需再说。去吧，你这一走，便不再是我古墓派传人，从此不许打着我派之名胡作非为。我派虽然人少，我又老了，可总还有清理门户之人。你明白吗？这是我童年时期最后一次见到师姐，她憔悴了很多。我忽然似懂非懂地了解了师父所说的“男人”，师父。你放心，我不会像师姐一样的，我会听你的话，永远都不离开古墓一步。起来吧。接着吧，走吧。哎，船上的接着啊。哎，好嘞。来吧，好，那个放那边去啊。哎，快过来！快点，快点，快点！哎，快！哎，这可真好嘞，快慢走啊！小心点，姑娘，我看你天天来这里，你到底买不买？啊？你到底买不买？好嘞，好嘞！我说你，人家问你，到底是买还是不买啊？跟你有关系吗？快点！师傅，我跟你说了多少次，男人不是什么好东西。你说你每天打扮的这么花枝招展，是不拿为师我的话放在心里呢，还是不耐烦了？我不是的，师傅，我是这样想的。师傅，你不是讨厌那种口花花的坏男人吗？那我就打扮成这样，然后去勾引他，等到把他勾引成功之后呢，师傅你就手起刀落，咔咔咔咔咔，把他们全杀了。这样呢
，我们又不会杀错了人，又出了气，多好啊！是吗？对呀、啊。啊，师傅，我觉得呢，这个扣单呢，抹在你嘴上，比抹在我嘴上好看。来，啊、蠢货见得多了，就是没见过比你还蠢的。你以后要是再说这么蠢的话，做这么蠢的事，我就杀了你，听见没有？哦，听见了。开船了啊！开船了，开船了！走，快走！快等等我，快点，小心点！开船了。喝了点东西。小本生意，您您开个价，我一定奉上。我做事从来不为钱。啊、那小小可哪里得罪女侠了？因为，你这个船上带着一个“原子，但凡带有“何元君”这三个字，我见一个杀一个，见一对杀一对，绝不宽恕。可是这,这里就叫原江啊，这里每一条船上都有一个“原子啊。是，那你们就倒霉了。啊！<笑><笑>近日以来，古墓派企图赤练仙子李莫愁为祸江湖的事，大家都听说了吧？禀掌教，弟子听武林人士说过，这个女子简直是疯了，毫无廉耻，丧心病狂，见人就杀呀！弟子愿意挺身而出，率领众位师弟前去给他一个教训。天下皆知善，此不善。身为名门正教人士，原本理当如此。但古墓派与我全真教渊源颇深，由我们出面，多有不便。志平，弟子在。你到后山去跑一趟，告知古墓派此事，我相信，他们一定会妥善处理的。是张教。古墓派掌门已经去世。我听说新任掌门是个小女孩，你去了之后，无论如何要以礼相待，仔细跟人家说得清清楚楚，以免旧仇未去又添新恨。弟子明白。掌教师伯，甄师弟，他好虽好，但是他他年轻稚嫩，江湖经验也不足啊，定力也不够
，这万一中了小幽女的阴谋诡计，怎么好啊？弟子愿意前往，代替真师弟前去。蒋家师伯，志敬，你性子急躁，不如志炳沉稳持重。我觉得还是志炳去比较合适啊！掌教师伯，赞了吧？是，掌教,教。赵,赵师兄，请。师弟啊，你不要怪我刚刚跟你争啊，其实师兄是担心你，啊，这件事不见得是好事儿。这江湖虽说是花花世界，但那也是人心险恶呀。这掌教对你重视，有时候也不见得是件好事。呃，那不说了，不说了。总而言之呢，师兄祝你成功，祝你成功啊。师傅，您怎么没让我看您一眼就走了呢？徒弟回来给您磕头了。嗯、师妹，我只是想回来给师傅磕个头，你就这么不近人情吗？师傅说过，师姐离开古墓就不能再进古墓一步，师命不可违，请师姐见谅。哼，你不就是怕我抢你的玉女心经吗？以前师傅在，我还让你三分。现在师傅走了，你以为这石门能挡得住我吗？师妹。小时候我怎么对你，你最清楚不过。现在，我只是想回来吊唁一下师傅，你就这样对我，这是师傅的意思，我也没办法。拿着，这是玉风浆，能够解你刚刚中的毒。这已经是我违背师命所能做的最大极限。下次你再来，我就不会心软了。走吧。敢问姑娘，是不是古墓派的掌门？是又如何？不是又如何？那一定就是姑娘了。在下全真教真志炳，奉家师之命来转告姑娘，贵派企图李莫愁，这十年来为祸江湖，滥杀无辜，可始终无人出面阻止。我全真教虽有心干涉，但顾忌和贵派的关系，不知道如何处理，所以恳请姑娘自行清理门户，还江湖一个清净。你这么说，李莫愁。就不怕李莫愁找你晦气吗？我是和姑娘说清理门户，那个李莫愁怎么会知道呢？你在李莫愁面前说李莫愁，还想他不得知，真是蠢得可以！我还愁着火没处撒呢，看着。师姐，你要在古墓前杀人吗？你终于出现了，我还以为你有多么的冰清玉洁、不沾尘世，居然肯为了一个小白脸而出来露面。师傅他真是死不瞑目，你在胡说八道什么？难道不是吗？我为了一个男人，被师傅赶出来；你为了一个男人，从古墓里跑出来，咱俩不是半斤八两吗？既然这样。玉女心经就应该平分，拿出来。那就要看你有没有本事了。哎，姑娘小心啊！那个女魔头很毒的。
师姐，你不要再回来了，也不要再胡说八道，玷污旁人清誉。对付你的办法有千百种，你要是再不悔改，就不要怪我不念同门之情了。我不会善罢甘休的。你们刚才的话我已听见，关于李莫愁的事，我师父去世之时已经有安排，不用你们操心。你要是真那么羡慕他们，就跟他们一块儿去吧。真的吗，师傅？当然，我最讨厌那些取悦男人的女人，正打算把他们都杀了。你要是去的话，我就一块儿杀，也省得以后看见你烦心。哦哦，不要，师傅，我一点都不羡慕他们。师傅，你误解我了，我其实是想给你出一口恶气。恶气？啊，你不是恨那个陆战元吗？他薄情寡义，抛弃了你，跟那个何元君好了。那个何元君现在也是人老珠黄，根本没有我年轻漂亮。那我就学了那些好看的舞蹈，然后呢，回来勾引陆展元。啊啊啊！师傅，你为什么又打我嘛？人不怕蠢，要是蠢到自以为聪明，那就无药可救。那我敢？废话少说，我让你打听的事怎么样了？哦。陆家庄只有陆展元夫妇，还有一个女儿和一个外甥女，没有发现一灯大师之类不好对付的人物。问世间情事何物？知知影向谁去？只有我一个人是知影的，他们都是成双成对的。十年，整整十年。这十年里，我心里的恨，心里的怨，一天比一天猛烈。陆展元，你呢？你会偶尔想起我吗？偶尔想起我们的过去吗？不，你不会，你是个负心汉。我一定要让你付出代价，一定。别吧，我们身上没钱，还是别去了吧。看看嘛，就看一下。新鲜的翠。哇。哎。小妹妹，想要的糖人吗？要要要。表妹，你忘了舅舅说的话了吗？无事献殷勤，非奸即盗。他做唐人是做生意的，好端端的送我们东西，会不会是拐我们？<笑>好聪明的小姑娘啊！你们说的没错，我确实不会把那唐人白白的送给你们。不过呢，你们要是如实的回答我的问题，我就把唐人送给你们。什么问题啊，表妹？没关系的，表姐，听他怎么说呗。嗯，告诉我，这陆家庄的夫人何元君，你们认识吧？嗯，那是我娘。哦，怪不得长那么像。你到底要问什么问题吗？哎，告诉我，你娘每天都做了什么？都告诉我，事无巨细，什么都行。别说，表妹，不知道她有什么企图。哎呀，没关系的，表姐，我娘她每天不就都做那么点事儿吗？再说了，她要是敢把我娘怎么样，我爹啊肯定不会放过她的，对吧？嗯
。要我说给你听，可以啊。不过呢，你这糖人得随我挑。嗯，好，没问题。走。哇，真好看。我想要这个，这个小猪。冬天虽然过去，但春寒不可不防啊！你在想什么？我在想，第一次在这里见到你的情景。是啊，一眨眼都过去十年了。十年，展元，最近我总有种不祥的预感。十年之期已到，我怕那个女人。你想多了，这么多年都过去了。想必他早就忘了。再说，即使他杀过来，我们生死都在一起。可是我们还有孩儿呢。放心，就算我拼尽全力，也会保护你和女儿的。爹，娘，舅舅，舅妈，我们回来了。又跑哪儿去了？毛毛躁躁的，一点女孩子样都没有。我拉着妹妹去街上逛了。才不是呢！是我非要去，你拦不住我。你们两个没有钱，这唐人是哪儿来的？是个怪人送的。嗯，那个怪人想要知道舅妈的一切事情，我们告诉他，他就把唐人送给我们了。嗯。怪人。展元，是不是那个女人派来的？婴儿无双，那个人在哪儿？就在门口。是那个女人派来的吧？不会，如果是她的话，她自己就杀过来了，怎么会去找别人呢？那会是谁呢？时间侵蚀，保护孩子！娘，快！就是死，相许。都愣着干嘛？不是，娘，舅妈，你怕？这谁干的？还不赶紧擦了！就现身吧，何必鬼鬼祟祟杀人呢？小心！那是我娘的衣服和首饰。小傻瓜，你娘都要死了，留着这些衣裳也没什么用，倒不如让我拿去穿，好歹也不算浪费嘛。你是谁？怎么如此狠毒，连下人都不放过？听了我唱的歌，你还不知道我是谁啊？李莫愁，你是李莫愁的徒弟，赶紧杀了你自己的老婆孩子吧，省得等一下我要亲自动手。放肆！啊！你师傅当年看上你哪一点？要杀便杀，何必这么啰嗦呢？你我可不敢杀，你是留给我师傅的。不过那个女人，我可以先解决掉。不要！
的高手，这么急着与我们赤霞庄为敌吗？哼，赤霞庄在我眼里也不算什么。好啊，那我们就走着瞧。这九个学长印代表你们陆家庄九条人命，现在我才取了五条，还有四条等着我师傅来举报。你们没事吧？舅舅，没事，我们没事，没事就好。大婶儿，你怎么来了？别怕，没事了。一言难尽。娘娘，大虎小五，娘娘,娘，快过来。这是我的两个孩子，大的叫武敦如，小的叫武修文，快叫姨娘。姨娘，姨娘。想当初，我心里一直内疚呢，现在完满了，真好。大婶儿，先喝杯茶吧。谢谢。当日皇爷将武三通带走，便用金刚脚镣将他缚住，然后就把钥匙交给了我，让他好好待我，不要有非分之想。起初，一切还算是平静。我也一连生了两个儿子，可惜好景不长，就在上个月。三通，你怎么了？我没事。啊！刚才遇到几个武林高手，腿脚不灵便。快坐下。吃了些亏。好端端的，怎么伤成这样啊？我看看。要是我的脚能跑能跳的，他们可占不着便宜。那一刻，我突然鬼迷心窍，觉得事情已经过去十年了，他应该不会再有非分之想了。于是，我就决定打开他的脚镣。三娘，你知道我这么多年是怎么过来的吗？这里每一天、每一刻都在痛。三娘，你爱我吗？嗯。那你就应该明白我了。我走了。三通，你要去哪儿啊？我要去找他。我要去找他，不要急，不要急，大武小五，快来叫着你爹，叫你爹不要走，爹不要走，爹爹爹你不要走，走爹爹爹你不要离开我们，我不是个好父亲，你们就当我死了吧，爹，爹爹爹，我想，他那么牵挂你，必然会来找你，所以。我就带着孩子们来了，一家人总是要在一起的。对不起啊，大婶，都是我不好。可是大叔他真的没有来过，没来过这里。嗯，那他去哪儿了呢？您先不要着急，我江湖上还有一些朋友，我让他们去找一找。不行，你们必须得立刻走。为什么呢？如今十年期限已满，李莫愁已经留下了血掌印，他必定前来报仇。我刚才已经试过了他的徒弟，功夫不容小觑。身为徒弟都能这样，那么师傅李莫愁，他的功夫该有多高，可想而知了。都是我不好，都是我不好，我是个不祥之人，所有人跟我在一起都没有好下场。元军，你不要这样说，有什么事情都要共同去承担。是啊，你们还有孩子呢。事不宜迟，赶紧走吧！如果晚了，就真的来不及了。
悉听尊便，请不要伤害我的家人。小心，战员。陆郎，你看我这十年来有什么变化没有？这么多年来。我以奉命为师，温泉为浴，为的就是保住我这副容颜。陆郎，你高不高兴？不要脸的女人，我见多了。像你这么不要脸的，我还头一次见。你到底想要做什么？我想要跟你在一起啊！不可能！不可能！别过来！你放开他！你看看这个女人，经历了十年的风霜，都老成什么样了？你还喜欢吗？我喜欢她每一个笑容，每一声叹息。包括他身上的每一个皱纹，我们之间这种感情，你永远都不会懂。我根本就不需要懂，我只知道，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。我不想知道你的心在哪里，我只要你的人就好。我给你一天的时间，你给我把这个女人和你们的孽种给杀了，我就可以忘了过去十年来所受的痛苦，跟你重新厮守在一起，做一对神仙眷侣。要不然，我就把你们一起给杀了。你不用多说了，就算死，我也会和我的家人在一起。狼啊，陆狼！你以为两个人死了以后就不会分开吗？我告诉你，等你们俩死了以后，我把你们俩的骨灰，一个撒在南海，一个撒在塞外，让你们俩横竖都不能在一起。给我好好想想。别、啊、娘，没事吧？少爷。元军，战员，我把我们大婶救回来了。娘，战员你怎么样？没事吧？大婶，你没事吧？没事。快扶你们娘进去休息。嗯，好。来，娘，来。你们也去休息吧。这一生遇到你，没有遗憾。我也是。以前年轻的时候，总觉得彼此才是最重要的。可是有了孩子后，才发现，那才是生命的延续。展远，你能答应我一件事吗？什么事？如果有一天。我不在了，你和无双要好好活下去。我怎么可能让你死呢
，那个女魔头，武功高强。我们几个人加起来都不是她的对手，与其白白丧命，倒不如听她的。她恨我入骨，却对你有情。我想，如果你开口求她放过无双，她一定会答应的。这样的话，我死也安心。好了，别说了。这是我唯一的心愿。你若不成全，我死不瞑目。你觉得我一个人会开心的活下去吗？李莫愁志在我们夫妻，他的目标只有我们两个。如果让孩子跟我们分开行动。兴许能救他们一命。武大婶，什么事啊？哎，你们这是干什么呀？武大婶，我们两个商量过了，李莫愁志在我们夫妻，如果兵分两路，可能会好一些。这两个孩子，就麻烦您多照料一下。你们放心吧，孩子交给我，万无一失。快起来吧，我们走。娘。